det er nu er det lige noget andet, men, men er der stadigvæk nogen øh, minder fra Theodor Christensen, for jeg går ud fra, at det var der, hvor han også underviste, øh, hvor det er 62 han ikke på det tidspunkt. Han, han, øh, han, var, han var ikke decideret underviser, fordi han, øh, han var jo han var sådan en, øh, en drivende sjæl i, i, i det at udforske filmmedier, ja. som jo var ret nyt på det ja, tidspunkt. Ja. Og der var en dokumentarfilm. Var, var nyt. Uh, og han havde jo brugt uh, meget sit liv på uh, de seneste, de seneste år på den der film, der hedder Det Gælde Frihed. Og uh, jamen, det var en fantastisk film, det mm. Og det burde simpelthen have været kanoniseret. Mm. Det er helt vanvittigt, at det uh, Men han var, han var jo også teoretiker, og det var han vanvittig mod ham, og for sådan nogle grønne nogen som mig og, og, og min jævne og så fik jeg også det privilegium at være hans, at være hans assistent og komme meget tæt på ham. Mm. Og øh, levede nærmest sammen i, i fem år. Mm. Og jeg, i den forstand, at jeg blev meget hurtigt gift, og, og så, øh, han blev meget hurtigt efter det skilt. <laughs> og da han så havde nogle store, store problemer, så jeg mig efter hurtigt. Og på den tid, at han boede mig, så var også i hjerterøjt, hvor jeg prøvede at blive gift. Ja. Det var bekymret min kone, men der var en kone. Men, øh, men øh, samtidig havde jeg også fået en lille bil, så jeg var også tit chauffør for ham. Ja. Så, og, og de der rejser, vi rejste tit op. Navnet kørte ned til Lolland, hvor jeg havde nogle venner, han besøgte. Og min kones familie var fra Lolland. Det var tit til, at vi havde ham med dernede. Og så og nogle gange kørte jeg ham også og, over til Jylland. Og være alene med ham og sidde og snakke om film og film og lidt. Mm. Og som politik og så videre. Og hvis der er noget af sig i mig, så kommer det fra til. Okay. Da, så må jeg lige spørge, øh, havde du klart fornemmelsen af, at altså, der er så meget snak omkring, omkring bøger om, om Theodor Christensen, at han var kommunist. Han også var medlem af DKP i øh, til hans tidlige yngre år. Mm. Øh, når man talte med ham, var det også noget, der man kunne mærke, eller fremgik det af hans øh, resonemang? Ja, han har vist ikke været en kommunist, der har skræmt kapitalister, for de fleste af hans venner var, 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 var meget, meget, meget øh, velhævende. Ja. Der var meget, meget, nu kommer jeg til det, han meget, meget tæt ven med, med øh, ham, som en sparefuld til at skrive stor på. Godsejerfamilier på Lolland, det var den, han besøgte os. Så han havde ikke været sådan en, en kommunist, der har skræmt, Nej. Der har skræmt de rige. Nej. Øh, og jeg har aldrig hørt ham, jeg har aldrig hørt ham, øh, hvad hedder det, øh, sådan agitere kommunisme. Nej. Men man havde altså meget hurtigt, fik man altså venstreorienterede synspunkter, som var kolinkommunisme. Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti. Nej fordi jeg ikke har det godt med geografier. Men, men øh, det, eneste, det eneste politiske parti, jeg var medlem af, det var de grønne udvåger. <laughs> jeg skal lige fortælle, at Theodor, jeg kørte fast i den der film, Nærum Nejlon. Jeg, jeg kunne ikke få det, jeg kunne ikke få, få det til at fungere. Så røgte Theodor ud. Så kom han ud og sad så nogle dage med mig ude på, ude på fabrikken, og så sad vi og snakkede om, hvordan vi skulle lave det. Så fandt vi på at lave sådan en stor væg med et rundt hul i, og svare til, svare til uh, forsongen på en, på en uh, juleplade. Og så kunne vi sådan skifte mellem, at de sad der på kontoret og set igen det runde hul på juleplade. <laughs> Fra, fra, fra danske filmfolk, har du da været på nogen måde inspireret, eller har du nogen følelser ja, for, for Poul Henningsens... Jeg har været afsnit fra, fra Det gælder min frihed. Ja. Hvad var Poul Henningsens Danmarks film? Jeg var ikke så vild med den Nå. dengang. Jeg har set den senere, der har jeg været mere glad for den, men der på et tidspunkt, hvor jeg har holdt op, på, holdt op, holdt op med at modtage indtryk, ja, ja. der kan påvirke mig. Men men jeg kan huske, at jeg var ikke så vild med den dengang. Nej. Jamen det... Og det var også fordi, den var... Jeg oplevede jo den 
sammen. Jeg så den ikke, da, da den kom ud. Den kom ud i 36 og sådan noget. Ikke? Mm. Jeg så den først, da jeg kom ind i filmbranchen. Ja. Og så havde jeg begæret en frihed som sammenligning, og den synes jeg også var så meget bedre. Meget ja. bedre ikke? 